En sitja menn í karpúsinu og reyna að ná lendingu í kjaraviðra um VAFR, landsambands verslunamanna og samflóts inn og tæknifólks við samtök atunnilífsins. Verkalýs fólkhólfar segja tíman vera að falla frá. Tveir íslenskir menn voru í dag ákærðir fyrir tilraun til hriðuverka hér á landi og eru sagðir hafa undirbúið árásir gagvart hópi fólks. Verjandi telur lauruglu hafa afar takmarkaðir sannanir í málinu. Fréttastofur stóru rússnesku sjónvarstöðvana virðast hlýta fyrirmælum stjórnmalda í kremlum hvað eigi að segja um innrásina í Úkraínu og hvernig eigi að greina frá atburðum. Tóninn í umfjöllun þeirra hefur þó breyst eftir því sem liðið hefur á átökin. Þýska fyrirtækið Bremenports vill einkarjætt til aðtafna í Finnafyrði við Langanes næstu 40 árin. Sveitastjóri Langanesbyggðar segir verkefnið um stórskipa höfn orðið það umfáksmikið að ríkið verði að koma að borðinu. Undirbúningur fyrir útsendingu evrósku kvikmyndaverlunana frá Hörpu annað kvöld hefur staðið í fjögur ár. Miljónir áhörvenda í Evrópu munu fylgjast með. Rauði dregillinn verður alls ekki rauður, heldur minnir á ævintýra veröld náttúrunars. Gott kvöld. Engin lending hefur náðst í kjaraviðraum VAFR, landsambands verslunamanna og samflóts iðn og tæknifólks við samtök atunnilífsins. Menn hafa setið við samningaborði í allan dag en fulltrúa stjættafélagana hafa sagt að nú sé úrsluta stund um hvort hægt verði að semja til skemmri tíma. Elsa María Guðlaug Strífudóttur fréttamaður er í karfbúsinu. Elsa, eru viðræðurnar búnar í dag? Nei, aldeilis ekki og það er ekki vita hversu lengi þar munu standa fram á kvöld en fólk verðist viðbúið í að vera hérna þó nokkuð fram eftir. En hérna eru þeir, þrýr, Ragnar, ef við byrjum á þér, þú hefur sagt að þið séð á eins konar ögustundum að ná skamtímasamningum. Er það ennþá hægt? Það er allt hægt. Það er hægt með að við erum að gera allu að þessu og erum á svæðinu en ég sé það er auðlegslega þröngur tímarmenn sem við höfum ef við ætlum að fara í skandímasamning. Hver er tímarmenn? Já, við tökum allt inn í það sem við hefum eftir að klára í kringum þetta og sömulegis kynna samning, fara með henni í kostning og annað og þá er þetta orðið ansi þröngt. Og eru þið ennþá að fara fram á prósentuhækkanir? Ég ætla svo sem að geta að fara efnislega í það sem við erum að ræða en ég sé, þetta gengur mátulega hægt. Kristján, það hefur ekki legið fyrir hver aðkoma ríkisins verður. Er eitthvað orðið ljóst í því? Það er svo sem ekkert alveg orðið ljóst. Við erum í samtölu við stjórnvöld og svo myndu þetta er farin að skýrast samt sem áður. En þetta er eitthvað sem að þarf að klára núna ef við ætlum að ná að landa kjarasöningu líka. Það skiptir máli hvað kemur þar inn. Þannig að það þarf að liggja hreint fyrir áður en það er klárið? Já, þetta hangir allt saman. Það sem við erum að gera hér og samskipti sem við stjórnvöld, þetta þarf að vera eitthvað heildar mynda á þessu. Heldur að það náið slending núna um helgina? Ég maður vonar það, en aðalar þurfum nú að fara aðeins að spýti lóana til þess að ná því. Við þurfum að fara að vinna ansir hatt og klára þetta. En við erum tilbúin til vinnu hér um helgina ef að þörf krefur. Haldur Benja mín, ertu sammála því að það þurfum að fara að spýti lóana? Já, við erum búin að vera hérna frá morgni til kvölds, svo við komum skiptir og verðum hérna áfram. Ánægjulegt að fá að vera hérna þetta fyrsta skvöld og ég svo sem fer bara á hann góður inn í helgina, það er ekkert annað hægt. En talandi um, það er nú fyrstu þess kvöld, þið væriði ekki hérna nema þið verða að nálga slendingu eða hvað? Nei, ég held að það sé nú rétt álitað hjá þér að við allan hann að sjá um að við þurfum að vinna einhverja hluti áfram. Þetta er hins vegar, eins og við hefum margoft sagt, sko, þetta er talsvitt flókið, í þessu felast smáatriði, en það liggja líka oft tækifærin. Og eru það smáatriðin sem þið eruð að ræða núna? Meðal annars, stóratriði og smáatriði, og saman mynda þau eina heild sem er kjarasamningur, og mitt nef segir að það sé það sem fólki í landinu kalli eftir, sér í lagi aðdraganda jóla, að það sé vonandi að við náum að ljúka þessu núna að melgjara. En hver eru þessi smáatriði? Já, það er nú erfitt að fara í smáatriði í þessu viðtali, en þetta eru ótrúlega margir samningar sem liggja að baki og samanburður þeirra á milli verður að standast eitthvað á skoðun og það er svona megin verkefni okkar hér í dag. Og þú heldur að það kom eitthvað núna um helgina? 
Ég hef nú haft það fyrir venja að vera ekki að spá of mikið um óorna hluti. Ég hins vegar er sannfærður um að þessi samhendi hópur sem hér er að störfum, tugir manna, við séum með eitt saman meðlegt markmið og það sé að klára kjarasamning. Við erum kannski bara að leipa þeim aftur að samningaborðinu og við ætlum auðvitað að fylgjast áfram með málum hér en segjum þessu lokið í byli. Takk fyrir það, Elsa Maria í Karpúsinu. Mennirnir tveir sem grunaðir eru í hryðjuverkamálinu svo kalla fór í dag ákærðir fyrir tilraun til hryðjuverka með því að hafa undirbúið fjöldamorð hér á landi. Lögmaður annars mannsins furða sig á að ekki sé tilgreint hvað felist í myndum undirbúningi mannana. Mennirnir tveir hafa setið í gæsluvarðhaldi í ellefi vikur eða allt frá því að lögregla hjælt blaðamanna fund og upplýsti um fordæmalausa rannsókn sem lautað myndum undirbúningi hryðjuverka hér á landi. Mennirnir voru í dag ákerðir, annar þeirra fyrir tilraun til hryðjuverka, með því að hafa ákveðið að valda ótilgreindum hópi fólks á ótilgreindum stað bana eða stórfeldu líkamstjóni og hinn fyrir hlutdeild í þeim undirbúningi. Þá eru þeir báðir ákerðir fyrir vopnalaga brott og annar fyrir fíknefnalaga brott. Ákerðin er alveg mjög sérkennileg. Það var ákerð fyrir undirbúning á ótilgreindum vóðaverkum. Áns að það sé neitt tilgreind bara ákveðnu tímabili þannig að veist, Megi reglan nefnum við sakamála réttafærinu og það verður að vera ákærið fyrir eitthvað tiltekið brot eða tilraunt í tiltekins brot þannig að það sé þetta að verjast í sönnunarfæslunni. Dómari samþykkti engu að síður í dag að mennirnir skildu sæta gæsluvarðhald í fjórar vikur til viðbútar og almennt eru ákærur ekki gefnar út nema þær síðu taldar líklegar til sakvellingar. Sveitn Andri telur að sú sé ekki rauninn í þetta skiftið. Hún grund allt ekki að neinum almennlegum sönnunkögn Það dæmi að maður nefna einhverju greining frá Europol og það er það nefnt í sögunar að minn umbjóndi nóti sama prótin og Anders Breivik sem er reyndar mest selda prótin í heiminum. Þannig þetta er svona allskins frjálslegar álitanir sem er dregnar. Það er teknað til eitthvað byssusafn sem átti að vera teknið, sko að vera hluti af safni ákærða þegar það leikur fyrir að faðir hans átti. Þannig að þetta er það að stendur ekki steinni við steinni í þessu mál. Þá fullir þeir hann að ekkert bendi til þess að mennirnir tengist hryðjuverkasamtökum. Það er bara að vera að skoða einhver heimasíður, eins og menn gera. Fórsætisráðferra telur ástæðu til að skoða hvort setja í lögum hámarksleiguverð. Félags- og vinnumarkarsráðferra segir hækkanir á húsalegu nú svífirðilegar og innviðaráðferra segir velbólgu ekki gefa ástæðu til slíkra hækkana. Hækkun húsalegu bóta er eitt af því sem verið er að skoða til að sporna við hækkun leiguverðs. Fórsætisráðferra, innviðaráðferra og félags- og vinnumarkarsráðferra eru öll sammála um að ófært sé að tölur eins og þær sem heyrst hafa síðustu daga í fréttum um hækkun leiguverðs gangi eftir. Við höfum verið að ræða það núna að hækka húsnæðistöðning í tengslu við kjarasamninga og sú hækkun, henni er ekki ætlað að fitta efnahagsreikning leigufélag. Henni er ætlað að styðja við fólki í landinu, þannig að ég held að það skipti mjög miklu máli og við lítur ekki að það að leigufélagin gangi fram af hófstillingu. Þetta er mál sem varðar húsnæðisöryggi, venjulegs fólks og eins og ég segi svona dæmi þetta ít undir þá umræðu, eðlilu umræðu, það þurfa að setja miklu skýrari lagarama um leigumál á Íslandi. Það hefur í einstaka löndu verið sett ímist einhvers konar þak eða tilraunir til að hemja það, allavega náttúrulega tímabundið, það hefur líka neikvæð áhrif. Við höfum bara verið með alla hluti til skoðunar og munum vera tilbúin til þess að halda því áfram. En fyrst og fremst vil ég nú bara beina því til allra að ganga hóflega um þessa hluti og það er engin ástæða til þess að vera að rjúka upp með leiguverð með að við verðbólgun og þó hún sé há. Já, mér finnst þess að tölu er alveg síðverðilegar. Þetta er alveg ótrúleg hækkun sem að við erum að heyra af og fyrir sérstaklega fólk sem að lifir kannski á örorku lífaris greiðslum, félagslegri aðstóð eða öðrum greiðslum hins opinbera, þá er þetta auðvitað eitthvað sem að er mjög, mjög erfitt fyrir það fólk að að geta staðið undir og ég held í sömu tilfellum sé það bara ekki hægt. Tóninn í umfjöllun rússneskra sjónvarsmiðla um innrásina í Úkrænu hefur breyst verulega eftir því sem rússum hefur gengið verr á vígvellinum. 
Mart bendir til þess að fréttastofur stærstu stöðvana taki við fyrirmælum um hvað má segja og hvernig á að segja frá því. Stór meirilutur Rússa fær fréttir í gegnum fréttastofur þriggja stærstu sjómastöðvana í Rússlandi. Ítrekað hefur verið greint frá því að fréttastjóranir þar eigi vikulega fundi með ráðamannum í Kreml og fáið það hann fyrirmæli um málefni sem eigi að leggja áherslu á og hvernig eigi að tala um þau. En ég og fund you get a sen you get the sensation that they've been given the, the same talking points sometimes they will often use exactly the same phrases to describe things um often the the story one story is the top story across all three channels and is given the same kind of level of emphasis um even when perhaps there may have been several competing stories and any one of them could have been the top story chosen that evening Frances fylgist grant með hvernig miðlarnir fjalla um innrásuna í Úkraínu. Tóttnin í þessari umfjöllun hefur breyst verulega, segir hann, eftir því sem Rússum hefur gengið verr á vígvellinum. So we, we've seen one of the biggest themes as they talk about how the West, how heavily involved the West is in Ukraine. And sometimes, you know, with extreme levels of exaggeration and hyperbole, I remember after the Kharkiv counteroffensive, for example, they were talking about how up to half of the uh, troops involved on the Ukrainian side were foreign mercenaries. And um, this was taken to various levels of, of extreme with some people saying that actually these were regular NATO troops Og nánar verður fjallað um þetta í heimskviðum á rás 1 á morgun. Sveitafjölun 2, sitt hvoru megin langanes, vilja fá ríkið að borðinu, eigi að halda áfram með fyrirætlanir um stórskipahöfn og innaðarsvæði í Finnafyrði. Þýska fyrirtækið Bremen Ports vill engarjætt til aðtapna á svæðinu til 2060. Það var vorið 2019 sem vopnaferðarreppur og langanesbyggð undirrittu samning við Bremen Ports um alþjóðlega stórskipahöfni Finnafyrði. Í vor var svo undirrittu viljiðvilisingum að engar réttur þjóðverjana á framkvæmdum í Finnafyrði yrði framlengdur frá 2040 til 2060. Þessu til viðbótar er komin upp á borði viðauki við 2019 samningin og nú vil ég heimamenn sem að þessu koma staldra við. Og við erum að skoða þann samning mjög gömgjafjulega til þess að fara betur yfir það í hverju sá við ekki felst. Þarna sé margt óljóst fyrir tvö lítil sveitafélög og nú verði ákveða betur hvert að ég að stefna og hver ávinningurinn eigi að verða. En einnig hvað gerist við frekari undirritanir? Hvaða skuldbindingar erum við að skrifa undir og hvaða hugsanlega réttindi erum við að gefa eftir? Þá skorti upplýsingar frá Bremen Ports um þeirra fyrir ætlanir. Verkefni sé að breytast úr höfn með aðtafnarsvæði í Finnafyrði yfir í umfangsmikið innaðarsvæði. Rætt hefur verið um fiskeldi og orkufrekan innaðar en Björn segir það ekki komið á reynd. Og nú hafa sveitafjöluðin tvö, vopnaferðarreppur og langanesbyggð, óska eftir fundi með ráðherra og vilja frekari stuðningi þessu máli. Verði skrifað undir þennan við auka um meiri umsið þarna og annars konar svæði að þá verðum við eiginlega að fá ríkið í lið með okkur. Jafnaða flokkurinn stæsti stjórnarandstöðu flokkurinn í færeigum fekk flest atkvæði í þingkostningum í gær. Flokkurinn fekk um fjórðung atkvæða. Ríkistjórnarflokkarnir mistu meirihlutasinn. Formaður jafnaða flokksins Askel Vaf Jóhannessen sem var fórsetisráð þeirra 2015 til 2019, ætlar fyrst að ræða við tjóðveldi og framsóknum myndun nýrar ríkistjórnar. Flokkarnir voru saman í stjórnarandstöðu. Framsókn bætti við sig manni og þykir í líkilstöðu, varðandi hvort myndu verður stjórn til hægri eða vinstri. Sveitafjölu geta beðið töluvert fjárhagstjón af stórhuga áformum sem ítt hefur verið úr vör en koma aldrei til framkvæmda. Prófsor í hagfræði segir sveitafjölun hafa nóg með sín skilduverkefni. 29.000 fermetra kerskála standa ónótaðir í Helguvík. Tilstóða þar er þið álver sem gæti framleitt 300.000 tonn á ári. Fyrsta skóplustunga var tekin 2008 og átti að hefja starfsemi 2010. Dóttirfélag Norðuráls átti húsin en félagið hefur í líst gjaldþróta. Skiptum á búið er ekki lokið. 
Kísilverð það rétt hjá var aðeins starfrækt í tíu mánuði eða þangað til umhverfistofnun stöðvaði starfsemina vegna mengunar. Arjón banki og fjárfesta töpuðu 22 milljörðum króna á því í verkefni. 7500 fermetra versmiði hús var reist á rífi á Snæfersnesi og þar átti að vera versmiðja. Hún komast aldrei í gagnið og var líst gjaldþrótta fyrir sex árum. Fleiri dæmur um stórhuga áform sem ekki urða veruleika, eins og olíu leita og drekasvæðin úti fyrir Östfjörðum og olíu hreinsi stöðu á Vestfjörðum. Í hvað skipti sem svona verkefni fyrir gang, þá þarf sveitafélega að ráðast í töluverða undirbúningsvinnu og skipulagsvinnu og síðan að leggja í þá vændalega gatnagerð og öllu sem því tilheri, þannig að það er töluverð fjárfesting fyrir sveitafélu. Þegar verkefni fara út um þúur fær sveitafélagið ekki tekjur á móti. Þar að leiðandi eru sveitafélagin svolítið að draga stuttastrái í svona leik, þannig að það er mjög alvarlegt. Einhvern sér í lagi við hugsum til þess að mörg sveitafélagu eru uppi vegg nú þegar bara við að sinna svona skildu verkefnum. Þá verða sveitarfélag líka fyrir fórnar kostnaði eins og í Helguvík. Þarna er lóðin setin þessari vefsmiðu og það gerist ekkit annað á meðan og mögulega hefur þetta áhrif á næstu lóðir í kring því að bæði íbúar og væntalega sum fyrirtæki eru ekki tilbúin til að staðsetja sér nálægt vefsmiðum eins og til dæmis kísilverinu. Vífill bendir á að í Danmörku hafi svo skilda verið lögða fyrirtæki til að mynda þau sem reisa vindmyllur að setja til hliðar fjármunni ef rýfa þar byggingar. Bandariska körfuboltastjarnan Brittni Greiner er komin til heimalandsins eftir fangaskipti rússneskra og bandariskra stjórnvalda. Hún hafði hlotið nýja ára dóm í Rússlandi en var sleft í skiptum fyrir frelsi vopnasala frá Rússlandi. Greiner hefur leikið með bandariska landsliðinu og í kvenna NBA deildinni í bandaríkjunum en var handtekin við komina til Rússlands í februar þar sem hún hugðist leika með félagsliði. Greiner var handtekin vegna grunn sem að vera með kannabisolíu í vökva fyrir rafrettu. Hún játaði sök en hvaðst ekki hafa ætlað að brjóta lög. Hún var dæmd í nýju ára fangelsi. Fulltrúar rússneskra og bandariskra stjórnvalda hittust á flugvelli í Abu Dhabi í morgun þar sem hinn eiginlegu fangaskipti fóru fram. Bandaríkjamenn létu Viktor Bát sem kallaðir hefur verið sölumaður dauðans af hendi og rússa sleftu Greiner úr haldi. Bát var handtekin í Tælandi 2008 og framseldur til bandaríkjana. Þar hlaut hann 25 ára dóm fyrir áformum að selja vígasveitum vopn sem til stóð að nota gegn bandaríkjamennum. Þekkingarklassin stjættin opnuð á Húsavík í dag við hátilegatöfn. Forritarar, vöruhönnuðir og doktorar í málisku Núfubaka eru meðal þeirra sem starfa í klassanum. Stjættinni mætti lýsa sem suðupotti nýsköpunar þar sem fólk sem starfar á sviði mentunar, rannsókna og nýsköpunar er saman komið undir einu þaki. Markmiðið með þessum klassa hérna er að koma saman þeim sem er að vinna í þekkingageranum, nýsköpun, stöðningi við atvinnulífið, rannsóknum og öðru slíku. Og allir megi segja að það sé svona, það stundum talaði um að þurfi þorp til að ala upp bann. Við erum svona, lítum svo að það þarf þorp til að ala upp hugmyndir og ala upp fólk sem fær hugmyndir. Á göngum stjættarinnar má meðal annars eiga hún á því að rekast á námsráðgjafa í fullorðinsfræðslu, forritara í fjarvinnu, vöruhönnuð, atfinnuráðgjafa eða jafnvel doktor í málísku núfubaka. Fólkið á stjættinni lengi lífi. Húra, 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 húra. Það kauka kærlega fyrir, góða sendur. Ólafur segir viðbröðin við klasanum góð og eftirspurnina mikla. Nú eru um 30 stöðugildi á stjættinni og hjónin Hildur og Stefán fylla tvö þeirra. Þau hafa hingað til starfað í aðskildu húsnæði en nú með tilkomu stjættarinnar starfa þau undir sama þaki en þó á sitt hvorum vinnustaðnum. Þetta er algjörlega suðupottur hérna. Við komum öll hérna inn, hittust hérna í kaffistofunni, ræðum málinn þegar við mætum til vinnu og svo aftur síðar um daginn þannig að það er alltaf verið að blanda fólki saman sem er svo mikilvægt í nútíma samfélagi. Já, við klessum svolítið á hérna í kaffistofunni, rannsóknir og nýsköpun og kennsla og fleira. Bara maður að hitta fólk úr ólíkum hópum allan daginn. Suðupottur er málið. Ein umfangsmesta sjónvarsútsending frá Íslandi til þessa verður frá Hörpu annað kvöld. Gífurlegur undirbúningur hefur verið farið fram og nú er allt að smella saman. Ólöfrún Skúlódóttir er stödd í Hörpu. 
Já, það er sko aldeilis ekki rauður dregið hér á evrósku kvikmyndaverlónunum í Reykjavík 2022, heldur íslensk náttúra. Hér er hún Tanja Levi, hvers vegna þessi leið? Hún er einn hennuða. Okkur langaði bara að gera þetta öðruvísi á þessar hátið sem er haldin á Íslandi og í staðin fyrir að flytja inn rauðan dregið, þá langar okkur bara að skapa hann hérna með staðbundnum hráefnum og versla við íslensk fyrirtæki og skapa innsetningu sem er innblásin af íslenskri náttúru. Þetta er svona íslenskur ævintýra heimur sem að fólk er að ganga inn í. Akkurat og vonandi bara einstök upplifin fyrir gesti sem koma hátíðina. Er þetta mikil vinna? Gífurlega mikil vinna en alveg þess verið að þetta er búið að ótrúlega gaman og lærdumsvíkt. Takk fyrir þetta en það er mikil vinna já líka í fleiru en rauðum dregli sem er ekki rauður því hér er framleiðandi hörpu. Hversu margir koma þessu risa verkefni hérna annað kvöld? Já, það er heldur betur stórt, stærsta verkefni okkar hér í hörpu hinga til. Það er um 250 starfsmenn allt í allt sem koma þessu um viðburði, um 100-110 tæknumenn, sviðsmenn, leikmynd á hennu þeir. Svo þetta er stór hópur. Gífurlega mikið um að vera og bara gangi ykkur virkilega vel annað kvöld. Það verður spennandi að fylgjast með beinni útsendingu hérðan. Takk fyrir það. Við segjum þetta gott hérðan úr Hörpu og hér munu stjörnunda láta ljósið skýna annað kvöld. Takk fyrir það, Ólöf Rú. Í Karlhjósi kvöldsins verður rætt við leikmyndahönnuð bakkalútsins við á jólatónleikum hljósveitarinnar er skreytt rustli sem hefur breytt í list. Jólamarkaðir galleríana verða skoðaðir en málverk verða sífælt vinsætli í jólapökkunum og þá verður litið á hvað er í bóði fyrir börn um helgina. Og þá er veðri, það er norðanátt og kalt á landinu öllu hjá okkur þessa dagana og ekki útlit fyrir að það breytist á næstunni. Í kvöld og nótt regur úr vindi og einnig jeljum norðaustanlands og morgun verður fallegt vetraveður um allt land. Dagurinn verður því tilvælinn til útivistar og það verður frost allstaðar. En Hrafn Guðmundsson, veðfræðingur, hann fyrir nánari veðurhornar á loknum íþróttafréttum sem Þorkjall Gunnar Sigurbjörsson sér um í kvöld. Áttalega úrslit að hóðum karla í fótbolta hófust í dag. Vítaspyrnu keppni þurfti til í leik Brasilíu og Króatíu. Haukur Þrastarsson, landslýsmaður í handboltar með slitli krostandi hné og verður frá keppni í langan tíma. Normaðurinn Jóhannes Tignes Spö fer vel af staði í heimspikarnum í skíðaskotfimi. Þetta á fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og aðru kveðum ykkur skulum við rennum við það sem var helst í þessum fréttatíma. Enn er setið í karpúsinu og reynt að ná lendingu í kjaraviðra um vaffer, landsambands, verslunamanna og samflóts iðn og tæknifólks við samtök atvinnulífsins. Verkalýs Fórkólfar segjast vera að falla á tíma. Tveir íslenskir menn voru í dag ákærðir fyrir tilraun til hríðuverka hér á landi og sagðir hafa undirbúið árásir gagnvart hópi fólks. Verjandi telur lörglu hafa afar takmarkaðar sannan í rimálinu. Fréttastofur stóru rússnesku sjómarstöðvana virðast hlýta fyrirmælum stjórnmalda í kremlum hvað eigi að segja um innrásina í Úkrænu. Tóttnin í umfjöllun þeirra hefur þó breyst eftir því sem liðið hefur á átökin. Þýska fyrirtækið Bremenport svill engarja til aðtapna í finna fyrir þið við Langanes næstu 40 árin. Sveitastjóri Lögunesbyggðar segir að ríkið Langanesbyggðar segir að ríkið verði að koma að borðinu. Þá er þessu lokið hjá okkur í kvöld. Næstu frétti verða sagðir í útarfnum klukkan 10 og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhengin. En þessum fréttatíma er lokið, hafið það gott og verið sæl.